பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேஷனில் ஜென்ரேட் டைமென்ஷன் ஸோ ஜென்ரேட் டைமென்ஷன் ஸோ ஜென்ரேட் டைமென்ஷன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டிராயிங்கை க்ரியேட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற கன்ஸ்ட்ரைனை இங்கே வந்து டைமென்ஷனாக எடுத்துக்கலாம் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டிவ் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட் பாடி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சிம்பிளாக அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு கிபன் கோட்டர் ஜாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதை க்ரியேட் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஸ்கெட்ச் தான் ஸோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக இது புரியும் ஸோ இதை நான் ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த லென்த்து இந்த லென்த்து ப்ளஸ் இந்த லென்த்து ஸோ இந்த விஷயங்களை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நான் இதை வரைஞ்சிருக்கேன் இதை தவிர்த்து நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு இதையும் இதையும் அரஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன் கொடுத்தேன்னா இது எனக்கு ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரைனாக வரும் ஸோ அதை நான் இப்போ எப்படி வரைஞ்சிருக்கேன்னா இந்த ஒரு பாதியை வரைஞ்சி இதை மிரர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் இம்போர்ட் பண்ணும்போது என்னோட ட்ராயிங்க்கு ஸோ இது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டைமென்ஷன் பண்ணிடணும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேட் டைமென்ஷன்ஸ் நான் கொடுக்கும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த டேபில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா பதினோரு கன்ஸ்ட்ரைன் இருக்கு பதினோரு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது பதினோ சாரி அஞ்சு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு பதினோரு கன்ஸ்ட்ரைன்றது இதில் இருக்க அந்த ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரைனையும் கேல்குலேட் பண்ணி தான் இந்த பதினோரு கன்ஸ்ட்ரைன்ட்டு சொல்லுது ஓகேவா ஸோ நான் இதை யூஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கன்ஸ்ட்ரைன் அனாலிசிஸ் ஜென்ரேட் பண்ணமோ ஆல்ரெடி இருக்கிறத ஜென்ரேட் பண்ணமோ இல்லைன்னா அதன்னு கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக்காக பண்ணும் போது இது எதுவுமே செலக்ட் பண்ணாம நான் ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா அங்கே நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்களோ அது அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லான டைமென்ஷன் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது ரீசன் என்னென்னா எனக்கு இதோட பாதி லென்த் வேண்டாம் இதோட இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வேற ஒரு லென்த் அடிப்படையாக வச்சு கொண்ட ஒரு டைமென்ஷனை இங்கே நான் கொடுத்துடலாம் இருந்த மாதிரி இல்லை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சாம்பிள் இதில் நான் சொல்கிறேன் ஓப்பன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இது ஸோ இந்த ப்ளம்மல் பிளாக்கோட பாடி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பாடி எடுக்கும் போது நான் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இது பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இது பாதி எயிட்டி ஃபோர் இது மேலே எயிட்டி இருக்குது இது ஃபோர் இருக்கு ப்ளஸ் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டாப் வியூவில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதி ஸோ நான் கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ண என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கணும் அது எல்லாமே இதில் இருக்கு நான் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி எடுத்திருக்கேன் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே ஸோ ஒன்ஸ் இந்த டீட்டெயில்டை நான் வச்சுக்கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து டிராஃப்ட் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷீட்டுக்கு போகிறேன் ஷீட்டில் போய் தடங்கள் ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு வியூவை செலக்ட் பண்ணுறேன் அதோடய ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து போய் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதோட ப்ரொஜெக்ஷனல் வியூஸ் இதோட டாப் வியூவையும் இதோட ரைட் சைட் வியூவும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஜென்ரலாக இதோட டாப் வியூவே போதுமானது ரைட் சைட் வியூவும் எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா ப்ரொஜெக்ஷன்ஸில் எப்படி ஜோமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷன் ஆட் ஆகுதுன்னுட்டு தான் ஸோ இந்த சோ 
வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இன்செட்டில் போய் ஜென்ரேட்டில் போய் ஜென்ரேட் டைமென்ஷன்ஸ் நான் கொடுக்கும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த ட்ராயிங்கோட இதுவும் இருக்குது போக்கில் மொத்தம் பதினோரு கன்ஸ்ட்ரெயின் ஸோ ஜீரோ டைமென்ஷன்ன்றது கருத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்குன்னு ஸோ இந்த பாடி இதில் நான் நியூ ஜென்ரேஷன் கொடுத்து ஓகே எதை செலக்ட் பண்ணணும் அது மட்டும்தான் வந்து பார்த்தது இந்த ஒரு டிராயிங் இருக்கு இதை நான் கொடுக்குறேன் இது பண்ணும்போது இதுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ண இது என் சோர்ஸ் ஃபைலாகவே இருந்தாலும் நான் எதை கரண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அதாவது எதை நான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ரேட் டைமென்ஷன்ஸ்னு கொடுத்து ஓகேன்னு கொடுக்கும் போது இது ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதில் தேவையான டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு தேவை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம்ல அந்த டைமென்ஷன்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து 86 சிக்ஸ் டயமீட்டர் அடிப்படையாக கொடுத்துருந்துச்சு ஆனால் நம்ம எயிட்டி சிக்ஸ் டயமீட்டர்னிட்டு டாப்பியூவில் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இதில் பாதி நான் எயிட்டி ஃபோருன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் என்ன ஃபுல் டைமென்ஷன் என்ன ஃபுல் டைமென்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணனால இதோட லென்த் எவ்வளோன்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணல ஸோ எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இந்த லென்த் வந்து ஃபோர் நீட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கொடுக்கும் போது இந் இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம வேல்யூ கொடுக்க மாட்டோம் இதோட டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைமென்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் 